పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మూకుమ్మడిగా టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి వేమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డికి మద్దతుగా వ్యాపార వాణిజ్య వర్తక కులవృత్తులతో పాటు మద్దతు తెలిపిన నూట డెబ్బై సంఘాలు సూర్యాపేటలోని సుమంగలి ఫంక్షన్ హాల్లో సూర్యాపేట పౌర సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఆత్మీయ సమ్మేళనం జరిగింది ఈ సమ్మేళనంకు భారీ స్థాయిలో పాల్గొన్న పట్టణ పారిశ్రామిక వర్తక వాణిజ్య వ్యాపార ఉద్యోగ కుల ధార్మిక స్వచ్ఛంద సేవ పౌర సంఘాలు కవులు కళాకారులు జర్నలిస్ట్ కార్మిక కులవృత్తి సంఘాల ప్రతినిధులు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మంత్రి వర్యులు గుంటకండ్ల జగదీష్ రెడ్డి నల్గొండ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ టీఆర్ఎస్ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి శ్రీ వేమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి నల్గొండ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ తక్కెలపల్లి రవీందర్ మున్సిపల్ చైర్మన్ గూడూరి ప్రవళిక ప్రకాష్ హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా జగదీష్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ జాతీయ పార్టీలమని చెప్పుకునే కాంగ్రెస్ బీజేపీల వల్ల దేశానికి ఒరిగిందేమీ లేదన్నారు నిస్సిగ్గుగా రక్షణ రంగానికి చెందిన కుంభకోణాలను ఏజెండగా ప్రస్తుత పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ బీజేపీలు ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకోవడం సిగ్గుచేట అన్నారు దేశంలోని ప్రజల కష్టాలు నిరుద్యోగ కార్మికుల కష్టాలే కేసీఆర్ ఎజెండా అన్నారు డెబ్బై వేల టీఎంసీలు దేశంలో వృధాగా పోతున్నాయి నలభై వేల టీఎంసీలను దేశంలో మొత్తం సాగు భూమిని సాగు చేయవచ్చన్న సోయి కూడా కేసీఆర్ తన ఎజెండాలో పొందుపరిచారు రెండు సంవత్సరాల్లో రాష్ట్రం కోటి ఇరవై లక్షల ఎకరాల మాగాని కాబోతుంది స్వరాష్ట్రంలోనే కొనసాగితే ఈనాడు తెలంగాణలో ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ వచ్చేదా అని ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించాలన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే చీకటి అవుతుందన్న దద్దమ్మల అసమర్థతను ప్రశ్నిస్తూ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన ఆరు నెలల్లోపే విద్యుత్ కష్టాలను అధిగమించామన్నారు ప్రస్తుతం ఇరవై గంటల కరెంట్ ఇస్తున్న రాష్ట్రం తెలంగాణలో తప్ప దేశంలో ఎక్కడా లేదు అని చెప్పారు ప్రధాని మోదీ సొంత రాష్ట్రం మేము దేశాన్ని ఉద్ధరించామని చెప్పిన రాహుల్ గాంధీ అత్యధిక ప్రధానిలను ఇచ్చిన ఉత్తరప్రదేశ్లో కూడా కరెంట్ లేని గ్రామాలు వేలాదిగా ఉన్నాయన్నారు దేశాన్ని వెళ్ళిన ఒక్క నాయకుడైనా చిత్తశుద్ధితో వ్యవహరిస్తే దేశం నేడు ఇంత ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో ఉండేది కాదన్నారు ప్రస్తుతం జరగబోయే ఎన్నికలు దేశ భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ఎన్నికలని మోడీని ప్రజలు విశ్వసించలేదు రాహుల్ పప్పు శుద్ధ అని సొంత పార్టీ వాళ్లే ప్రధాని పదవి ఇవ్వడానికి నిరాకరించారని చెప్పారు ప్రాంతీయ పార్టీలే ప్రజా విశ్వాసంకు చురగొనబోతున్నాయని ఈ సందర్భంగా ఆయన తెలిపారు సూర్యాపేట వాణిజ్య వ్యాపార స్వచ్ఛంద సంఘాల ఆత్మీయ సదస్సుకు అధ్యయనం ఇస్తున్న మిత్రులు పెద్దిరెడ్డి గణేష్ గారు వేదిక మీద ఉన్న మిత్రులు పెద్దలు టిఆర్ఎస్ నలుగుండ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి వేమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి గారు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ టీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి తక్కడపల్లి రవీంద్ర గారు సోదరి మున్సిపల్ చైర్మన్ ప్రవీణ ప్రకాష్ గారు కార్యక్రమంలో హాజరైన పుర ప్రముఖులు పెద్దలు వివిధ సంఘాల ప్రతినిధులు వ్యాపార వర్గాల మిత్రులు వృత్తి సంఘాలు స్వచ్ఛంద సంఘాలు ఇతర సంఘాల మిత్రులు మీడియా మిత్రులు జరిగిన నమస్కారాలు ఇవాళ సందర్భం ఎంత మన కూడా తెలుసు ఈ ఎన్నిక ఏ అంశాల మీద జరుగుతుందో ఏ అంశాల మీద జరగాలనో జాగ్రత్తగా ఆలోచించి కొట్టేయాల్సిన అవసరం ఉంది మనం అన్ని ఎన్నికల్ని ఒకే తీరుగా తీసుకోవడానికి లేదు ఎందుకంటే మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు ఒక రకమైన ఆలోచన చేస్తాం ఒకవేళ దాంట్లో ఏదైనా అభ్యర్థి పొరపాటు జరిగి ఒకరు గెలవాల్సి వస్తే ఇంకోరు గెలిచిన పెద్ద ప్రమాదాలు ఉండవు వారం రోజులకు ఒకసారి పదాలు కాకపోతే పది రోజులకు ఒకసారి ఉంటారు పది రోజులకు ఒకసారి ఉంటారు లేదు ఒక శాసనసభ అభ్యర్థి తేడా వస్తే ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన భవిష్యత్తుకు సంబంధించి కొంత తేడా వస్తుంది కానీ ఇది దేశానికి సంబంధించి దేశ భవిష్యత్తుకు సంబంధించి నూట ముప్పై కోట్ల ప్రజల జీవితానికి సంబంధించిన ఎన్నిక ఈ ఎన్నిక జరుగుతున్న తీరు ఈ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా జరుగుతున్న పట్టణ పూర ప్రముఖులకి పెద్దలకి అన్నదమ్ములకి అక్క చెల్లెలకి అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అదేవిధంగా నాకు ఎప్పుడు ఎన్నంటూ ఉండి ఈ రాజకీయాల్లో తీసుకొచ్చి నన్ను ఇక్కడ నిలబెట్టిన మన మంత్రివర్యులు ఇక్కడ ఎప్పుడు నిరంతరం కృషి చేస్తూ అభివృద్ధికి పాటుపడుతున్న జగదీశ్ రెడ్డి అన్నగారికి అదేవిధంగా ఇక్కడ మన రవీంద్రరావు గారికి మన ఇన్ఛార్జి ఇక్కడ మా ఈ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి అదే ప్రతి గణేష్ గారికి అదే చైర్ 
చైర్మన్ గారికి అందరికీ నేను శిరస్ వంచి నమస్కరిస్తున్నాను ఏం లేదు ప్రతి వారు కూడా ఈ మధ్యన ఏంటంటే ఈయన కొత్త ఆయన కొత్త వచ్చిండు ఎక్కడి నుంచో వచ్చిండు ఏదో అని ఎవరు చదవడానికి అంటున్నారు నేను ఎక్కడో ఫారెన్ నుంచి రాలేదు ఎక్కడి నుంచి